Hello, uh, good evening, guys. Thank you so much for being on time. Good evening. Good evening, good evening, everyone. I hope you guys feel okay tonight. All right, so tonight is going to be our last night, right? So let's rock and roll. All right, let's uh, double check our first topic that we are going to double check tonight. Just let me share some information with you, okay? Give me one second. Let's see. All right, guys, uh, this is the last, probably you're gonna, you will remember me because all the time, right, I'm being, I mean, every day I've been telling you, congrats, I mean, I've been telling you motivation, right? Motivation, be motivated, all right? So we need to be motivated every single time, every single day. So next week, probably you will have, or you will be in a different model, right? So you need to be motivated, all right? So if you see your, your teacher that is not motivated, tell him, hey, come on, let's go. Let's be motivated, all right? So now, let me just say congratulations. Yo sé que no terminado la clase. Congratulations. However, uh, I like to share this with you because you need to have this in your mind, okay? So quería compartir esto con ustedes, felicitarlos nuevamente porque están a tiempo todavía y han hecho un gran sacrificio, all right? So, and the quote or the, the thought, el pensamiento de esta noche, all right? Quiero que se lo lleven en su corazón y en su mente, a pesar de todos los que vimos anteriormente as well. Okay, so it is a C. May your graduation be the beginning of many more wonderful achievements in your life. Congratulations. One more time. May your graduation be the beginning of many more wonderful achievements in your life. Congratulations. All right, so now just be motivated. No le voy a decir que diga otra vez motivación porque yo sé que ya, ya está... Hasta chinito, ¿verdad? Tanto que le digo eso, pero se va a acordar de mí. All right, so let's repeat. May your graduation be the beginning of. May your graduation be the beginning of. Many more wonderful achievements in your life. Many more wonderful achievements in your life. All right, excellent. Congratulations. Congratulations. Thank you. Congratulations. Excellent. All right. So what did that mean, coach, in Spanish? Probably you, or you already translate the information, right? Tal vez ya lo, ya lo puso en el traductor. Yo se lo digo en este momento. Podría, esta grabación podría ser el comienzo de muchos o de valiosos esfuerzos de, en su vida. ¿Verdad? Esfuerzos, achievements. Eh, ya es como... Este, se me ha olvidado, me ayudan, achievements, uh, achievements son como logros, perdón, pues va a ser el, el comienzo de maravillosos logros en su vida, esta graduación puede ser el comienzo, ok, so tómelo como una graduación de universidad, de bachillerato, all right, so, y ustedes vale por dos, remember, si usted le dicen que no vale, no, usted vale por dos, because you are learning, I mean, a second language, Y usted vale más que el que no sabe nada, ¿verdad? Usted está haciendo un gran sacrificio. Ok, let's rock and roll. Let's pass over here. Let me stop the recording here. And let me share some information real quick with you guys. I need to complete some uh, topics real quick. Give me one second. Just a moment. Give me one second, please. Just a moment. I'll be right there with you, okay? Just a moment. Okay, let's see. Okay, give me one second, guys. All right, let me know if you're able to see what we check, what we are checking right now. This is uh, the lesson, uh, the, the lesson 5.3 5, 5. objective. And the objective says like this, by the end of this class, you will learn how to ask and answer questions with the past of B. Additionally, you will also learn how to express years, okay? 
Al final de esta clase, ustedes aprenderán a formular, responder preguntas con el pasado del verbo ser. Además, también aprenderán a expresar los años. Antes de empezar, solo déjeme decirle que ahorita vamos a ver varios temas. Por motivos de tiempo, no se van a alcanzar a discutir como lo hemos venido discutiendo, ¿verdad? Si usted se, se fija, si usted se da cuenta, vamos a ir como, como una como maratónica, pero vamos a ir darle su tiempo, ¿verdad? Solamente quiero hacerles saber esa parte. De igual manera, en los temas que vimos ayer los vamos a discutir ahora de acuerdo a lo que me estaba preguntando mi estimada Nevi, que siempre la voy a recordar, ¿verdad? Que me estaba haciendo muchas preguntas. Very good. No, pero that's good. And everybody needs to be like you. Everybody needs to be like you. Todos tienen que ser como usted. Todos. Yo sí pregunto. La disculpa del caso, pero yo sí pregunto porque prefiero perder la pena un ratito y preguntar a quedarme con la duda. Exactly. Y déjeme decirle algo. Mejor equivocarnos acá. Hasta el maestro que se equivoque. Eso no hay ningún problema a que usted se me vaya a equivocar en una entrevista. Y usted diga, Dios mío, si yo le pregunté mil y una vez al maestro y él me dijo así y ahora estoy pasando una vergüenza por él. No, mejor aquí se equivoca usted, me equivoco yo, aquí no ha pasado nada. All right. Very good, very good. Este, si me queda tiempo, ya le voy a dar una anécdota antes de que nos vayamos. Vamos a ver. Démosle. All right. Let's check this video. All right. Let's see. Give me one second. This is a yes or no question. So we. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to ask and answer questions with the past of be. Additionally, you'll also learn how to express years. Let's get started by analyzing the questions that you see on this chart. Questions with the past of be. Were you born in the U.S.? Yes, I was. No, I wasn't. Was your brother born in 1984? Yes, he was. No, he wasn't. Were your parents born in Incheon? Yes, they were. No, they weren't. Where were you born? I was born in Korea. When was he born? He was born in 1985. What city were they born in? They were born in Seoul. Years 1906 1917 1999 2001 To form questions with the past of B, we can follow this formula. WH word plus was or where plus subject, plus complement. Let me point out that whenever we make yes or no questions, there won't be a WH word. Let's analyze a couple of examples. Were you born in the US? In this case, this is a yes or no question, so we don't add a WH word. The first thing we do is add the verb to be in the past where next we need to include the subject you finally we need to add the complement and a question mark at the end born in the US to answer this type of question we can answer positively by saying yes I was or negatively by saying no I wasn't let's analyze one last example where were you born? In this case, this is a WH question, so we need to add a WH word. The first thing we need to do is to add a WH word. Next, we need to include the verb to be in the past, where. After that, we need to add the subject, you. Finally, we need to add a complement and a question mark, born. Now it's your turn to practice. I would like for you to practice making questions about place of origin and birthdays, similar to the examples on the chart. After you finish this activity, finally, we need to add a... All right, guys, I just want to make a short parenthesis here, 
Ok, so, como dijo el maestro, ¿verdad? Tenemos que tener un gran cuidado en este tipo de preguntas, especialmente cuando mencionamos este, años, pero en este caso prácticamente estamos mencionando eh, fechas como donde tú naciste, ¿verdad? Entonces, uh, en este caso, la primera dice, Were you born in the U.S.? ¿Naciste en los Estados Unidos? ¿Verdad? Es bien diferente, ¿verdad? A que yo le diga, Where were you born? ¿Dónde naciste? ¿Verdad que es bien diferente? O sea, si yo, le, si yo estoy seguro que usted nació en El Salvador, yo le digo, ¿Naciste en El Salvador? ¿Were you born in El Salvador? Pero si yo quiero saber, el, el nativo meque, ¿verdad? Le dice, Where were you born? Le dice, ¿Dónde tú naciste? ¿Dónde tú naciste? Where were you born? Ok, so, y, y en este caso, como decía el maestro, usted puede contestar con yes, yes, no questions. Yes, I was. No, I wasn't. All right. So, está sencillo como lo hemos venido practicando, ¿verdad? Was your brother born in 1984? ¿Tu hermano nació en 1984? Yes, he was. No, he wasn't. Al que no le ha quedado claro las respuestas cortas, yes, no questions, esto sería por ley, ¿verdad? Se lo voy a poner así. Más adelante usted lo practica, lo estudia eh, por su cuenta, ¿verdad? Este, es como que yo le diga, uh, Karina, ¿tu hermano nació en 1984? Usted me dice, sí. No. Así, así es fácil. Sí, no. Entonces, en inglés, en este caso, tenemos que contestar de acuerdo a cómo formulamos la pregunta. Was your brother born in 1984? Yes, he was. No, he wasn't. Y así sucesivamente. Con la siguiente es, were your parents born in Icon? ¿Tus padres nacieron en Sensuntepeque? ¿En Soyapango? ¿En Santa Tecla? ¿Were your parents born in Santa Tecla? Yes, they were. No, they weren't. All right. So, y al otro lado, a uh, nuestra mano derecha, mano izquierda de ustedes, usted ve ahí, le dice, What city were they born in? ¿En qué ciudad nacieron ellos? They were born in Seattle. They were born in San Salvador. They were born. Acuérdense, vamos a identificar en ese caso cities, right? No countries, cities. All right. So, do you have any questions about this topic, guys? Let's see, teacher, I will pend in. Uh, okay. Entonces, entonces, teacher, las primeras son como, como cortantes. Sí, no. Sí, y no. las segundas son como investigativas. Exacto. Todas son relacionadas a las fechas de, de lo, perdón, todas están relacionadas a los años, a los lugares. ¿Verdad? Entonces, en este caso nos explicaba el maestro donde dice de que vamos a contestar con el yes, no question. Pero en este caso es diferente a como veníamos contestando anteriormente. Obviamente, ¿por qué? Porque son diferentes auxiliares los que estamos usando. ¿Verdad? Cuando era did, era did. Yes, I did. No, I didn't. Cuando era do, yes, I do. No, I don't. Aquí en este caso es yes, I was. No, I wasn't. Es lo único. De ahí the same thing. Yes, Jonathan, dígame. Buenas noches, teacher. Es que yo tengo bien. una duda sobre el did, precisamente, y estos auxiliares. Mm -hmm. Este, co como, ¿cuál se vendría siendo la diferencia entre el did y el was and were? Y was en a... qué caso se podrían utilizar, ¿eh? El o ¿Cómo was podemos a... diferenciarlo a la hora de utilizarlo? Very good question. El was and were, remember that we checked that topic yesterday, right? A The was and were is the past of verb to be. Es el pasado del verbo to be. Ok. So, ese es el, el tema que vimos ayer. No sé si, si vino ayer usted, mi estimado Jonathan. Yes. Sí, sí. Pero, eh, okay. ok. Entonces, le explico. Si yo le pregunto, uh, en este caso, were you born in, in United States? ¿Tú naciste en United States? Usted me dice, yes, I was. Sí, yo nací. En United States, yes, I was born. Pero aquí le falta, ¿verdad? Aquí solamente es el yes, no question. Contestando su pregunta, ya lo vamos a ver más adelante, 
este, el did, recuérdese que esto es para hacer preguntas concretas de que si usted hizo algo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le digo a uh, Jonathan, el ejemplo que les he dado siempre, did you eat pizza tonight? Did you eat pizza tonight, Jonathan? Usted me dice, yes, I did. No, I didn't. Si no comió, es negativo. Si, com si, si comió, es positivo, pero siempre es en pasado. ¿Sí me explico? No sé sí, si sí, me, sí. Voy, me, me voy a entender. Pero si yo, le si yo le pregunto, mi estimado Jonathan, Jonathan, where did you eat pizza? Si usted se fija, ahí estoy poniendo el WH question y el auxiliar. Where did you eat pizza? ¿A dónde comiste pizza, Jonathan? Y usted me dice, I ate pizza at Pizza Hut, a Domino's Pizza. Y ahí me dice la infinidad de lugares donde puedo, o oh, I ate pizza at home, ¿verdad? Te vamos a ver otros, otros ejemplos más adelante, ¿ok? No se preocupe. Bueno, muchas gracias, teacher. No hay problema, my pleasure. Let's see. Let's see, let's see, let's see. One second. Okay. Okay, so lo vimos. Entonces, vamos con el 5.6. El by the end of this class, you will learn to sound natural. Uh, I'm sorry. By the end of this class, you will learn to sound natural when using negative contractions. Al final de esta clase, de esta clase, aprenderán a sonar naturales cuando usan abreviaciones negativas. Esto ya lo sabemos, solamente es para cuando usted ya, creo que ya maneja un par de, un par de conceptos y que le sugiero que los empiece a usar desde un principio, ¿verdad? Desde un principio empiece a utilizar los auxiliares, los conectores, los verbos, obviamente, ¿verdad? No me vaya a empezar a hablar, y con todo respeto se lo digo, ¿verdad? No me vaya a malinterpretar, ¿verdad? No me voy a empezar, empezar a hablar de la manera que empezamos. Aunque sea usted escriba las preguntas, a usted que no le interese que lo que diga fulanito, usted, si le quiere preguntar a un gringo, a una persona nativa, perdón, que habla un, que habla un inglés perfecto, usted le pregunta, no se preocupe, el papel. Excuse me. Uh, where do you get the... Uh, usted le dice, where do you get That shirt, ¿dónde agarraste esa camisa? Si usted está en un, en un, en un, en un almacén. Ah, oh, yes, le dice usted. Le va a decir a usted, uh, I, I, get, I got that shirt over there. Pasado, ¿verdad? Te va a cambiar el verbo. I got that shirt over there. Ok, thanks. Y le apuesto que esa pregunta nunca se le va a olvidar. Y eso es lo que sucede, que a veces nosotros no creemos en nosotros mismos, en nuestro, en nuestro poder. Y la, el poder que nosotros tenemos es en nuestras palabras. Si usted lo exterioriza, se va a acordar de mí y va a ver que va a ser fácil para usted todo el tiempo. Pero siempre pregunte, pregunte, pregunte. Ok, let's go with the contractions, all right? Esto es fácil, ya lo sabemos, solamente es un review. Ok, let's go. Today. Tip to follow. Hi, everyone. In this class, you learn to sound natural when expressing contractions. Let's get started by analyzing the contractions on this chart. Aren't, weren't, don't, can't. Two syllables. Isn't, wasn't, doesn't, didn't. They didn't eat dinner because they weren't hungry. I don't like coffee. And she doesn't like tea. These aren't their swimsuits. They can't swim. He wasn't here yesterday, and he isn't here today. Okay, let me explain real quick this, guys. Uh, what we're checking right now, are, those are some contractions, right? Pronunciation contra uh, negative contractions. What did that mean? The, the opposite, or basically, yeah, the opposite of the base form of Aren't would be are, right? Yes. And the opposite of done would be do not. Weren't would be were. And the can would be cannot. Yes, así sucesivamente. Entonces, over here, we have a, a practice that says they didn't eat dinner because they weren't hungry. 
ellos no comieron su cena porque ellos no tenían hambre o no estaban hambrientos. No tenían hambre. I don't like coffee. No me gusta el café. And she doesn't like tea. Y a ella no le gusta el té. This errand, they're swim sweet. They can't swim. Estos no son sus trajes de baño y ellos no pueden nadar. All right. He wasn't here yesterday. Él no estaba aquí ayer. And he isn't here today. Y él no está aquí hoy. All right. So, estos son negative contractions. All right. So, ya le voy a pasar este... Se lo voy a mandar al WhatsApp o si no le tomo usted un, un screenshot, ¿verdad? Yo le voy a pasar eso porque ya lo vamos a ver para que los tenga ya a la mano y no se olvide de ellos, ¿ok? Vamos a ver. A ver. The contractions until you feel comfortable. Now it's your turn to practice. I would like for you to listen and repeat the contractions until you feel comfortable pronouncing them. Excellent. All right, this is the 5.8 lesson objective. By the end of this class, you will learn how to ask and, I mean, how to how to ask and answer WH questions with did, was, and where. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life settings. Al final de esta clase, ustedes aprenderán a hacer y responder preguntas interrogativas WH con did, was, and where. Uh, además, practicarán una conversación al cual ilustra cómo se utiliza este tema en un escenario de la vida real, ¿verdad? Entonces, es lo que les he venido preguntando siempre, ¿verdad? Si se, si se han dado cuenta cuando vemos un, una conversación y siempre digo en qué, cómo utilizaron esta conversación, obviamente en pasado, ¿verdad? Most likely in past tense, ¿ok? One second. All right, este es otro... Otro temita, okay, WH questions with did, was, and were. Okay, pay attention, please. Using was or where. WH questions with did, was, and where. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, Where Did You Grow Up? Let's listen and practice. So Chuck, where did you grow up? I grew up in Texas. I was born there too. And when did you come to Los Angeles? In 1990. I went to college here. Oh, what was your major? Drama. I was an actor for five years after college. That's interesting. So why did you become a hairstylist? Because I needed the money. And I love it. Look, what do you think? Well, uh... Now, let's analyze how to form questions with did, was, and where. Where did you grow up? I grew up in Texas. When did you come to Los Angeles? I came to Los Angeles in 1990. Why did you become a hairstylist? Because I needed the money. How old were you in 1990? I was 18. What was your major in college? It was drama. How was college? It was great. I would like to point out that the key to understanding this topic is to not get confused with the following question. When do I use did? And when do I use was or where? You must remember the following. You will use was or where whenever you need to ask something related to the verb be. And you will use did for all the rest of the verbs in English. Now, let's analyze the questions and answers. We've already covered both of these topics. What we're doing now is presenting them together, hoping that it's not confusing or difficult. So, Let's start with questions with did. When forming questions <clears throat> in the past tense with any verb that is not the verb to be, we can follow this formula. WH word plus did plus subject plus verb in the present 
plus complement. This is the case of our first three questions. Where did you grow up? When did you come to Los Angeles? Why did you become a hairstylist? First, we're going to add a WH word, where. Then we will include the auxiliary verb to form the question in the past, did. After that, we need to add the subject, you. Next, we include the verb in the present tense, grow up. Finally, we can add a complement. In this case, there is no complement. Towards the right hand side of this chart, you can see how these questions are answered. If you notice, the verbs change to the past tense now because we're no longer adding an auxiliary verb. Let's move on to asking questions in the past tense with was or where. We will use this structure whenever we want to ask something using the verb to be. We can't say the following. Did you wear a good student? This is incorrect. To form questions in the past using was or where, we can follow this formula. WH word plus was or where plus a subject plus a complement. Let's break down an example from the chart. What was your major in college? First, we need to add the WH word, what? Then we need to add was or where. After that, we include the subject, your major. Finally, we need to add a complement and a question mark at the end. In college. Now it's your turn to practice making students. All right, guys, uh, let me make a short parenthesis here just to complete or comprehend in a better way what the teacher just mentioned, right? So it says, so. well, he tried to explain how we are going to use uh, the auxiliary did and, I mean, the, the auxiliary did and were and the auxiliary was as well. All right, so si usted se fija, el ejemplo que teníamos anteriormente, ¿verdad? Que está por acá, permítame. So we can follow this for doing now and we'll use did drama how was I was 18 because I needed them and where where did you now, let's analyze what do you think all right over here so los que le decía anteriormente todo esto se está, está relacionado al tema que estamos verificando en este momento que es el was el, el was and where right so hey el did I'm sorry Ok, so todos, si usted se fija, Melissa y Chuck solo están hablando acerca de lo que se hizo en el pasado, lo que ellos hicieron, and that's it. Por ejemplo, le dice, Melissa, Melissa le dice a Chuck, I'm sorry, le dice, so Chuck, where did you grow up? ¿A dónde, a dónde creciste? Le dice, I grew up in Texas, I was born there too. Le dice, yo crecí en Texas. Yo nací ahí también, le dice ella, ¿verdad? And when did you come to Los Angeles? Si se fija, le dice, and when did you come? All right, lo que decía el maestro en, el, en, el, en la parte anterior, que decía de que el, el verbo siempre va a estar igual cuando mencionemos lo mismo acá, que dice, when did you come to Los Angeles? ¿Cuándo viniste a Los Ángeles? Le dice Chuck, in 1990, I went to college here. Le dice ella, I went to, I'm sorry, Lisa, I went to college here, le dice. Oh, what was your major? ¿Cuál era tu, este, tu carrera, perdón, cuál era tu carrera? Y le dice, drama. I was an actor for five years after college. Fui un actor, lo que me, me, me preguntaba Jonathan, ¿verdad? Que cuando vamos a mencionar el was, ¿verdad? Le dice, fui. Pasado, I was an actor for five years after college, después de la universidad. Viene Melissa, le dice, that's interesting. Eso está bien interesante, le dice. Okay, so why did you become a hairstylist, le dice? ¿Por qué te convertiste en un, uh, ¿cómo se dice hairstylist? Uh, estilista de cabello, ¿verdad? No sé si es la traducción correcta, pero así se me viene en la mente ahorita. Ayúdeme usted, ¿verdad? Es un a un estilista de cabello y viene y le dice because 
I needed the money. Necesitaba el dinero. And I love it. Y lo, 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 lo adoro, lo, lo amo. Look, what do you think? Well, y le dejó el pelo bien bonito, ¿verdad? O sea, él le dice, well, uh, como que dice, mm, como que no sos buen estilista, ¿verdad? Le digo, ok, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero llegar a esta parte de acá donde le está mencionando. Uh, el desglose de la, de, la, de la conversación que ellos tuvieron, ¿verdad? Entonces, cuando usted vaya a preguntar, where, I mean, donde usted vaya a preguntar, algo acerca de, de algún verbo, pero que usted quiera saber dónde está, acuérdese que va a decir, where did you? ¿Se recuerda que el profesor dijo que el verbo siempre iba a estar ahí cuando usted mencionara where did, pero cuando dijera, eh, cuando usted quisiera mencionar el verbo be, usted iba a mencionar where or was, que decía, how old were you in 1990? Es porque le está preguntando acerca del verbo Be. Pero en este caso, como es pasado, le está diciendo, how old were you? ¿Cuántos años tenías en 1990? Where did you grow up? Where did you grow up? ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? Perdón. I grew up in Texas. Aquí cambia el verbo, mira. I grew up in Texas. Como le digo, este, es, estos temas... No se están dando random, así, o sea, perdón, no se están dando así a que no hay prisa, ¿verdad? No hay prisa, ¿verdad? Solamente le sugiero de que si usted mira estos temas o le toma un screenshot, los puede verificar en, en YouTube y los puede revisar nuevamente usted misma, usted mismo despacio, 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 y le va dando entorno, ¿verdad? Lo que es la, la fórmula, yo sé que a veces eso... No incomoda, pero confunde, ¿verdad? Confunde en, en cierto punto que usted dice, Dios mío, tanta fórmula. Pero media vez usted ya comprenda que una estructura, sea la fórmula que sea, siempre va a ser lo más común, subject, verb, and complement. Y de ahí usted se, se abre, usted dice, ah, no, pero tampoco el subject va a ir aquí. Porque si usted se fija, ya vamos a ver unos ejemplos. Más adelante le pongo unos ejemplos donde el subject Mira dónde está aquí en esta fórmula, dónde está el subject, está aquí, casi en medio. Como les mencionaba yo anteriormente a los muchachos del otro, del otro grupo, les decía, para los que son de, sin ofender, de la vieja escuela, como mi persona, ¿verdad? Entonces, conocemos la idioma nacional, no conocemos lenguaje, ¿verdad? Pero es lo mismo. Nos enseñaron que teníamos que identificar Verbo, perdón, sujeto, verbo, predicado, artículo, sustantivo, superlativo, y uno se quedaba, Dios mío, ¿dónde está? Y a veces yo me, 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 me hacía loco lo que era idioma nacional, que era el sujeto. Pero ahora sí se da cuenta, ¿el sujeto dónde está? Casi en medio. Y eso sucedía antes, nos decía, es que el sujeto es de la persona a quien se habla, ¿verdad? Entonces, solo quiero darle ese tip para que no se me vaya a confundir más adelante con las fórmulas. Do you have any questions so far about this topic? A ver, ¿qué me está escribiendo? Teacher, do you check the list? No yet, no yet, Osvaldo. Teacher, I will be present. Okay, so. No yet, ya voy, ya, voy a, ya voy a pasar lista, okay? No se preocupe. All right, so if you don't have any questions, let me pass list right now because me están pidiendo ahí que pase lista, permítame. Vamos a ver. So, uh, the moment. Just a moment, please. And the meantime, what day is today, guys? Today is the 19th, right? Okay. Uh, let's see. Alvaro Mauricio Canales Viatoro. Alvaro Mauricio Canales Viatoro. Okay, he's not here. Toma mm, on the right, yes, right. Okay. Ana Xiomara Barrera de Rivera. Present teacher. Thank you, miss. Brenda Rachel Abrego Arevalo. 
Brenda Rachel Abrego Arevalo. She's not here. Oops. Camila Alessandra Consuegra Arias. Present. Thank you, miss. Carolina Elizabeth Beltrán Iraeta. Present. Thank you. Clara Judith uh, Rodas Pacheco. Present. Thank you, miss. I'm teacher. ¿Quién es usted, mi estimado? ¿Quién dijo teacher? Ok. Continúo. Ok, Denise, I mean, Denise Rosalía Hernández Rodríguez. Present, teacher. Thank you, miss. Edgardo Ernesto Escobar Polanco. Edgardo Ernesto Escobar. I'm teacher. Edgardo Escobar, uh, I'm sorry, Edgardo Ernesto Escobar Polanco, yes? Here I am, teacher. Okay, thank you, sir. Uh, Elmer Giovanni P Perez. Present, teacher. Thank you, sir. Elsie del Carmen Sandoval de Ventura. I'm here, teacher. Thank you, Gabriela Abigail Guzmán Bonilla. Present, me, teacher. Thank you, Genesis or Genesis Abigail Hernandez Aguilar. Present. Thank you, Miss. Jaime Alfredo Lemos Rodriguez. Present teacher. Thank you, sir. Jonathan Adonai Hernandez Martinez. Present teacher. Thank you. Jose Oswaldo Hernandez Hernandez. I'm here, teacher. Thank you, sir. Karen Xiomara Nunez Trejo. Karen Xiomara Nunez Trejo. She's not here. Karina Jamilet Hernandez Canales. Karina Jamilet Hernandez Canales. Carla Elizabeth Navarro de Hernandez. Present teacher. Thank you, miss. Uh, mm -hmm. Carla Sarai Ramos Otero. Present teacher. Thank you, miss. Kathy Esther Guzman de Ramirez. Present teacher. Thank you. Lázaro Alberto Guerrero Meléndez. Lázaro Alberto Guerrero Meléndez. Stand here. Letvia Eloida Aquino de Alvarado. Present teacher. Thank you, miss. Maria Jose Chavarria Chavarria. Maria Jose. Okay, thank you, miss. Uh, Nevi Isolina Vasquez Gomez. I'm here, teacher. Thank you, miss. Oswaldo Stanley Morales Hidalgo. Present. Thank you, sir. Rebecca Vanessa Flores Rodriguez. Present. Thank you, Miss. Rodrigo Alexis Mata Beltran. Rodrigo Alexis Mata Beltran. Okay, so here is Susana del Carmen Rodriguez Martir. Susana del Carmen Rodriguez Martir. Okay. Wendy Graciela Castillo Gonzalez. Present teacher. And Jedmi. Present Jed teacher. ¿Quién es Susana? Present teacher. Susana, okay. Okay. And Jedmi Je with Milet Buttress Flores. All right. So, uh, ¿no he mencionado a alguien que lo pueda agregar en este momento? ¿Están todos, uh, my kiddos? Yes. Okay. Excellent. Mi right. teacher is Susana Alcamer Rodríguez Martir. Okay. Uh, sí, aquí está. Aquí está. Aquí está, no se preocupe. Okay, excellent. Thank you, oh. teacher. You're welcome. Okay. Let me toma. Okay, en ese caso vamos a ver otro topic. All right, so if you have any questions before we pass to the next topic, guys, let me know, okay? So give me one second. Any questions? No questions? No questions. All, all right, excellent. All right, so the lesson 511 adjective says, by the end of this class, you will learn vocabulary for discussing school, all right? So, esto solamente es un tema de vocabulario. Me imagino que ustedes lo revisaron anteriormente, ¿verdad? Solo aquí déjenme explicarle lo que tiene que hacer es 
diferenciar las palabras y desglosar los, perdón, las, los lugares de, de la escuela, ¿verdad? Entonces, en este caso, permítanme. Entonces, tiene que, eh, ya se lo explico en este momento, y es todo, la pronunciación, el vocabulario y empezar a hacer ejercicios relacionados a los, a lo que usted me está observando en este momento. ¿Sí se puede ver lo que estoy viendo yo? Sí. Ok, yes. perfecto. Yes, perfecto. Yes. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary for discussing school. Let's get started by listening and practicing. Classes. History. Math. Physical education. Science. Schools. College. Elementary. High. Junior high. Places. Classroom. Gym. Lunchroom. Playground. Now, I would like for you to do a couple of things. First, I would like for you to categorize the vocabulary into three different sections. Classes, schools, and places. For example, under places you can add classroom. Then, I would like for you to ask and answer questions in the past using the vocabulary that we just learned. For example, where did you go to elementary school? What were your favorite subjects in high school? Try to make as many questions and answers as possible. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Did you go to elementary All right, so as we mentioned before, guys, over here, what we need to do is just to create uh, sentences, right? Related to the topics that we've been checking so far before. Okay, so como dijo el maestro, uh, categorizar las, ¿cómo se llama? Los días de escuela, que en este caso serían clases, escuela y lugares, places, right? Cl eh, classes, school and places. Y crear las oraciones, las más, las que usted pueda colectar más en, este, no en este momento, sino más adelante, ¿verdad? Lastimosamente no tenemos espacio para poder a crear, ¿verdad? Unas 10 oraciones. Usted las puede hacer en su casita. Y solamente le voy a pedir que me repita como último, última vez de la clase, me repite classroom. Let's repeat classroom. 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 College. Classroom. College. 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 Elementary. 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 Gym. Gym. High. 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 History. History. Junior high. Junior high. high. Lunchroom. Lunch. 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 Math. 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 Physic physical education. Physical, physical education. education. Playground. 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 Science. 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 High school. High school. Okay, excellent. Excellent. That's the only thing that we, I mean, the, the only exercise that we need to practice uh, in this class. Just learn vocabulary. Acuérdese que siempre que usted eh, crea nuevo vocabulario en su hard disk, usted va a tener más opción de expresarse mejor. Como ejemplo, solo déjeme decirle, si usted lee libros, que se lo aconsejo, lea libros, usted, su, a veces la gente dice, ¿en qué me va a ayudar la literatura? Le va a ayudar a expandir sus pensamientos, a expresarse mejor a tener una oratoria excelente, ¿verdad? Pero si usted no me lee, pero ni, ni el Facebook, que no lo cree, que, no lo, que lo dudo, ¿verdad? Pero creo que usted lo, lo lee, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener un vocabulario bien, ¿cómo le digo? Exquisito, le iba a decir, un vocabulario fluido. bien fluido, bien lleno de palabras, valga la redundancia, ¿ok? Very good. Let's see. All right, give me one second. Let me share something with you. Okay. And over here, uh, the the topic, the 5.13 lesson adjective says like this, right? By the end of this class, you will develop skills in scanning, reading for a specific information and sequencing, sequencing events. 
al, al final de esta clase, ustedes desarrollarán destrezas en, en detección de información específica en la lectura y secuenciación de eventos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted vea una lectura, por ejemplo, esta, la que vamos a escuchar en un minuto, usted va a secuenciar las palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que va a detectar en qué, en qué sentido o en, o en qué tiempo le, estamos, le están hablando. ¿Sí me explico? Por ejemplo, cuando le dicen scanning, scanning es como el scan que usted ve, que usted ve en, el, en el super, ¿verdad? Que le pasan a las comidas. ¿Verdad? Les pasan a las comidas. Entonces, aquí estamos escaneando las palabras. Usted, por ende, ya tiene mucha información en su hard disk. Usted ya sabe cuál es el, el pass, eh, ¿cómo se llama? El, el simple pass. Y usted ya sabe el yes, no questions. Ya sabe los verbos. Ya sabe los artículos, las prepositions. Ya sabe how to pronounce the, the years. You already know the, the simple, simple present, simple past, wasn't word, ya lo conoce. Entonces, ahorita su hard disk solo va a secuenciar las palabras y usted va a empezar a entender de una manera más fluida, mejor, mejor de una mejor, usted va a empezar a secuenciar las palabras o la información que usted va a escuchar en una mejor manera. Ok, so, yeah. vamos a, dígame. Pero, ¿por qué será que... Eh... Podemos leerla y comprenderla, más no escuch cuando la escuchamos nos cuesta. Lo que sucede que es, <coughs> tal vez voy a sonar un poco, tal vez grosero, ¿verdad? Pero no, don't get me wrong, no me malinterprete. Lo que sucede que a veces, y nos cuesta entender esa parte, que ya sabemos, es no practicar. Practice, 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 practice. Hay muchos maestros que no le dicen las técnicas que yo les he, enseñado, que yo les, les he dicho. Léame un libro todos los días, por lo menos una media hora, 15 minutos, rápido. Por decir así, mire, si yo tengo esta lectura acá, aunque lo pronuncie mal, esta es una técnica que le ayuda a que su lengüita se haga fluida. Usted dice, Ricky Martin was born in San Juan, Puerto Rico, on December 24, 1971. He was always a performer as a child. He appeared in television commercial and students in singing at the age of 12, joining the Latin boy, watching the middle. He worked in the way that with the became with very known and in the world group after five years. Man, si se da cuenta, no pronuncié bien las palabras, pero hay soltura. Pero hay soltura, eso. Eso, eso es una técnica. Entonces, eso le va a ayudar. El otro, como le dije yo, si no tiene con quién hablar, Hable con el espejo. Usted solita. Hey, hi, ne Nevi. Hi. Hi, how are you? Good, and you? Y empieza a hacerse las preguntas. Lo importante acá es practicar. E igual manera, agarrar ejercicios de los temas que usted cree que son poco fuertes o son difíciles para usted. Ver, este, no tutoriales, sino que en el video información acerca del tema que usted necesita refuerzo y va, va a ver de que le va a ayudar bastante, ¿ok? Vamos a ver. Thank you, teacher. You're welcome. Vamos a ver. Hi, everyone. In this class, you'll develop skills in scanning, reading for specific information, and sequencing events. Ricky Martin was born in San Juan, Puerto Rico on December 24th, 1971. He was always a performer. As a child, he appeared in television commercials and studied singing. At the age of 12, he joined the Latin boy band Menudo. He worked hard with them, and he became very well known. But he left the group after five years. Martin moved to New York City, but he didn't work for a year. He was very frustrated. So he moved to Mexico City and got a part on a Mexican soap opera. Soon afterward, he recorded two Spanish language albums. After this success, he moved back to the U.S. Back in the U.S., he appeared on an American soap opera and in the Broadway show Les Miserables. Then he made his first English language album. That album was called Ricky Martin. His biggest hit, Live in La Vida Loca, was on that album. Now he's famous around the world, but he still works hard, and he still loves singing. As he said to a reporter for the newspaper USA Today, 
I want to do this forever. Como consejo, guys, les vuelvo a repetir. Hagan esa, esa técnica que yo les acabo de dar. E igual manera, si, si usted tiene, si considera un libro bonito, aunque sea por su pasta, ¿verdad? Este, pero si usted lee el, el, el prólogo, ¿verdad? Este, empiece a leerlo poco a poco. Y si cree que es muy difícil, búsquelo en línea y lo empie empieza a agarrar eh, párrafo por párrafo y lo va traduciendo. Eso no es, no es ningún pecado. Y eso le va a ayudar a desoxidar nuestras neuronas que están pegaditas por A o B motivo y no quieren este, visualizar que estamos aprendiendo otro, otro idioma. Y eso créame que le va a ayudar en gran manera. Ok. Esto creo que ya lo, ya lo vimos. Ya lo, usted ya lo, ya, les, ya lo terminaron. Esto también. Ahora vamos a chequear la información. Bueno, esto también ya lo, ya lo verificamos. Este, permítame, voy a verificar algo acá. Déjeme duermo, ya nos vamos casi, no se preocupe. All right, guys. All right, so, as we can see, we have some information related to the topics that we just checked together at the beginning of this class, right? So, y estos son los siguientes. Lo que me decía mi estimado Jonathan. Este, ¿a dónde vamos a aplicar el did, el were? Si usted se fija al lado derecho de su, pa, de, de su screen, creo que al lado izquierdo está donde dice past simple questions. Y a su lado derecho está 10, 10 examples of past simple questions sentences. ¿Ok? Entonces, aquí está lo que les explicaba al principio, ¿verdad? Donde cuando usted se empieza a grabar este tipo de, de statements, cuando usted, por ejemplo, si usted quiere saber... Do you go to the grocery store yesterday? Usted le pregunta a su hijo, su hija, a su hermano, su hermana, esposo, esposa, ¿verdad? Usted le dice, hey, did you go to the grocery store yesterday? What would be the answer there? What would be the answer? Any volunteer? Si yo pregunto, si yo le pregunto en específico a uno de ustedes, a uno. Did you go to the grocery store yesterday? What would be your answer? No, yes, I, I did. Or no, I didn't. I didn't. Yes, I, yes, I did. No, I didn't, right? It's up to you. Es a, a cuestión suya, ¿verdad? A cuestión suya. Ya si yo quiero saber, si yo, mire, me salió el, el nativo, quiero saber, se me salió. Este, si yo quiero saber, where do, you, where do you go to the grocery, I mean, do you go to the grocery store yesterday? Y me dice usted, yes, I did. Y yo le pregunto, soy más específico, le digo, Edgardo, where do you go? Where do you go? I went. I, I went, went uh, to, to uh, Super Selectos. Super Selectos, right? Super Selectos uh, last night. Okay, pero si usted se fija, ahí va creciendo la oración, verdad? Y va creciendo de acuerdo a como nosotros queremos que compagine. Yo le pregunté, Do you go to the grocery store yesterday? Yes, I did. Y vengo, vengo yo y le digo, Where did you go? I went to Super Selectos. All right, so, va como, ve cómo va la secuencia. Very good. Okay, let's repeat uh, one by one, faster. Maybe we can complete it, all right? So it says, Did you go to the Grass City store yesterday? Come on, let's go, everybody. Did you go to the go? Did you go to the grocery store yesterday? Excellent. Number two. Number two. Did did she study Spanish in college? Did she study Spanish in college? Did they play soccer in the park last weekend? Did they play soccer in the park last weekend? Uh, did he buy a new car last month? Did he buy a new car last month? Did we visit our grandparents on the holidays? Did we visit our grandparents on the holidays? Did she dance all night at the party? Did she dance all night at the party? Did they walk along the beach at sunset? 
Did he eat a sandwich for lunch? Did he eat a sandwich for lunch? Did we watch a movie at the cinema? Did we watch a movie at the cinema? Did she clean her room yesterday morning? Did she clean her room yesterday morning? Excellent. Very good. Okay, now. Uh, as you can see, guys, aquí está la, no, si es casi la fórmula porque está especificado, ¿verdad? Están las questions with B and, las, and the questions with did, ¿verdad? Está específico aquí, ¿cómo usted va a formular, verdad? Question, auxiliary, subject, adjective, noun, etc., right? Eso quiere decir el complemento. Ahí no se vaya a confundir, ¿verdad? No, eh, no se vaya a confundir, es decir, que es, ya sabemos que es un adjetivo y un noun, etc., pero eso es el complemento. Si se da cuenta en esta oración, el subject, lo que le decía anteriormente, está casi en medio, ¿verdad? No está al principio, ¿verdad? Entonces, uh, pero la fórmula para que usted tenga específico, se lo vuelva a repetir, acuérdese que es subject, verb, complement, ¿ok? So, dice, how old was Thomas at the party? All right, so, y así sucesivamente dice, uh, where were you at 10? ¿Dónde estabas a las 10? All right. Y aquí está abajo el, en el questions we did. Dice, where did you eat pizza? Eso es lo, eso es lo contrario a lo que le estaba preguntando yo a, a Edgardo, ¿verdad? Aquí estoy siendo diferente con la pregunta, porque le estoy diciendo, uh, en este caso le pregunto a Clara, a Clara Judith, le digo, Clara, where did you eat pizza last night? Uh, no. I... No, pongamos no, atención. Pero... Pongamos atención a la pregunta. Where did you eat pizza? Olvídese de last night. Solo, where did you eat pizza? Estamos aquí mm. abajito, aquí abajito, donde dice, sí. where did you eat pizza? Acá, donde estoy señalando. Entonces, ¿Puede bien... decir dónde, verdad? ¿Dónde? Exacto. Es, es una mm -hmm. WH question. Mm -hmm. mm. I did pizza. Mm. Ahí, para hacerlo más sencillo, ¿qué es lo que cambia ahí? O sea, porque la pregunta es, where did you eat pizza? ¿A dónde comiste pizza? O sea, yo estoy enojado mm -hmm. o estoy contento. Quiero saber dónde comiste, dónde, dónde usted comió pizza. Le digo, Clara, where did you eat pizza? Viene usted y me dice, I ate. Mm. I ate. Ahí cambia el verbo. I ate pizza mm -hmm. at Pizza Hut. Mm -hmm. All right. Okay. Very good. Very good. Very good. Mm -hmm. Pero si yo le digo, ya todos comieron pizza, ¿verdad? Y solo la veo a usted ya solita, que como que no le dieron su, su, su pedacito de pizza, y, yo, y le vengo y le pregunto, Clara, ¿did you eat pizza? Usted me dice, Yes, I did. Yes, I did. Ah, ok. Yo me quedo así. Ok. Pero si está bien triste, ¿verdad? Usted me dice, no, I didn't. No, I didn't. No, I didn't. Yes, no mm -hmm. question. All right. Are we clear with that, guys? Yes. Are we clear? Estamos yes. claros con eso. Very good, very good, very good. Y así sucesivamente con las otras. Mire. What time did he leave? ¿A qué hora se fue? ¿A qué hora se abandonó? ¿A qué hora se fue? What time did he leave? Entonces ahí sería, he left. Ahí cambia el verbo. Él se fue. He left at 11, 12, whatever, p.m. Se fue bien tarde. Ok. Y quiero ver el otro cuando vienen sus familiares, ¿verdad? Usted dice, when did, when did they arrive? When did they arrive? ¿Cuándo llegaron? ¿Cuándo llegaron? Así, when did they arrive? They arrived... At, they arrive Sunday. They arrive at, ya, yeah, puede decir el día o puede decir la hora, ¿verdad? It's up to you. O sea, usted dice, they arrive on Sunday. They arrive pero, at... Pero the... ¿cuándo? ¿Cuándo le está diciendo mm. día? Porque si no le diría a, a qué horas. No, Más exacto. Específico. Pero, ah, pero exacto, en este caso es como que yo le diga, ¿cuándo llegaron? ¿Cuándo llegaron? When did they arrive? Yo si le digo, ¿a qué hora llegaron? Sería, what time did 
they arrive. ¿Verdad? What time? Ok, so, estos son unos ejemplos, mis estimados, ¿verdad? Que tenía acá otros, quiero ver. Creo que estos son, se los voy a mandar, miren, son las contracciones que les hablaba, ¿verdad? Estas se las voy a mandar al, al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Y este, se las voy a mandar para, tal como está, o si no voy a ver si la mando en un documento este, PDF, no sé si les parece, para que quede más bonito, ¿verdad? Ahí me dan tiempito, yo se los mando y es todo. En que teacher por esta noche, muchas gracias por su, por su paciencia, por tenerme paciencia, les vuelvo a repetir, uh, get motivated, no permita que nadie por nada le quite la ganas de seguir adelante con su carrera, esta es una carrera, y créanme que es una carrera bien bonita, la cual le va a abrir puertas, créalo, y, y créalo, y créalo, y créalo, que es, no se va a arrepentir de lo que está haciendo, ¿verdad? Es una, una, una de las carreras más bonitas que hay, en mi opinión, ¿verdad? De igual manera, gracias, muchas gracias, los quiero mucho y tal vez los veo más adelante en cualquier otro curso. God's will, ¿ok? Thank you very much. Thank you. 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 Thank nos debe la anécdota. Oh, sí, sí, sí. sí, sí es este, ahí, se, ahí, se, ahí se las mando. Es que pero seamos ahorita. curiosos, pero sí, queremos sí. Es que no me acuerdo, ahorita ya se me olvidó, se me fue el... el, el me I fue have el... all the time, I, I have all the time of the world. <ríe> se me olvidó ahorita, pero ahorita si me recuerdo se las mando por el WhatsApp, ¿ok? <ríe> ok, guys. Take it easy. Have a good night. Thank you. Good Love night. you, guys. Yeah. Very nice, very yeah. nice, very nice. Yeah, good good night, guys. Good night, Debbie. Good night, uh, Carly. Good night, Camila, Edgardo, Lepia, Oswaldo. Good night. Good night, good night. teacher. Good night, guys. Very nice, very nice. Good night, good night. Good night, Carly. Good night, teacher. Estaba un poco enferma, pero ahí estuve en la clase. Ah, oh, no, está bueno, está bueno. Practique, practique. Estoy con bastante, bueno, estoy con gripe, entonces, por eso no puedo bueno, hablar muy bien, me cuesta. No, no, no se preocupe, pero siga practicando, ¿ok? Very gracias, nice. Nice to meet Muchas you. Muchas gracias. Good bye night. Bye bye. bye, -bye.